அனைவருக்கும் வணக்கம் கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா பிறக்கும் போதே சந்திரனுக்கு எட்டில் சனி அமர்ந்து சனி தசா அல்லது சந்திரன் தசா நடைபெறுபவர்களுக்கு சனி தசா சந்திர தசை பிறக்கும் போதே சனிக்கு எட்டில் சந்திரனுக்கு எட்டில் அஷ்டம சனியா பிறக்கும் போதே அஷ்டம சனியா பிறக்கிறாங்க இல்லையா பிறக்கும் போதே சந்திரனுக்கு எட்டில் சனி இருந்தால் அப்படி இருந்த ஜாதக அமைப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு சனி தசை அல்லது சந்திர தசை நன்மை செய்யுமா அஷ்டம சனி பாதிப்பு குறையுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் சந்திர அபியோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திராதி யோகம் சொல்லப்படுகிறது சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் குரு புதன் சுக்கரன் போன்ற சுவர்கள் இருக்கிறதுனால சொல்லப்படுகிற சந்திர அதியோகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சந்திரனிற்கு ஆறு ஏழாம் எட்டாம் இடங்கள் திதி சூனியம் பாதகஸ்தான அமைப்பாக அமர்ந்து அமைந்து அதில் அமர்ந்த கிரகங்களின் தசாபத்தியை நன்மை செய்யுமா அதாவது அவங்க ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க சந்திரனுக்கு எட்டில் அஷ்டம சனியில் பிறக்கும் போதே அஷ்டம சனியில் பிறக்கிறவங்களுக்கு சந்திர தச சனி தச நன்மைகளை செய்யுமா அடுத்த கேள்வி சந்திராதி யோகத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் அந்த சுபகிரகங்கள் இருந்தாலும் திதி சூனியம் மஞ்சா என்ன பண்ணுறது பாதகஸ்தான அமைப்பாக இருந்தால் வெகு சுற்றுமம் கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வெகு சுற்றுமமான சில விஷயங்களை தான் கேள்வியாக கேட்குறார் ஏன்னா அவரே ஓரளவுக்கு ஜோதிடத்தில் நல்ல அனுபவமும் ஞானமும் உள்ளவர் தான் அப்போ இந்த கிரிட்டிக்கலான கேள்வி நான் ஏற்கனவே உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகமா அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை தொகுப்பில் இந்த ஏழரை சனி அஷ்டம சனி நன்மைகளை செய்ய வேண்டுமானால் பொதுவாகவே ஏழரை சனி அஷ்டம சனி கடுமையான கெடுபலன்களைத்தான் செய்யும் அப்படின்றத நான் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் அதுலேயும் சனி பாபத்துவமாகி உச்சம் மட்டுமே அடைந்திருந்தால் ஏழரை சனியில் கொடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் ஒரு ரவுடியோடைய குணம் நான் வந்து சனியை பற்றி நான் சொல்லும் போது நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க நிறைய பேர் சனியை மாதிரி யோகக்காரர் இல்லை சனி மாதிரி சனி வந்து மிகப்பெரிய உன்னதமான கிரகம் அந்த கிரகத்தை போய் சனீஸ்வரன் அந்த சனீஸ்வரனை போய் தப்பாக சொல்கிறீங்க எனக்கு சனி வந்து எனக்கு மச்சனம் கிடையாது மாமனம் கிடையாது குரு எனக்கு நண்பனும் கிடையாது சுக்கரன் வந்து எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட கிரகமும் கிடையாது நான் ஒரு ஜோதிடம் என்னுடைய ஜோதிடம் விருப்பு வெறுப்பின்றி உங்களுக்கு விளக்கங்களை தருவதாகத்தான் இருக்கணும் சனிக்கு எனக்கு என்ன வாக்கியாவர சந்தையா சனியை பற்றி நான் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது சனி என்பவன் ஒரு முழுமையான பாவ கிரகம் சனி என்பது அவருக்கு அந்த ஈஸ்வர பட்டெல்லாம் கொடுக்காதீங்க யாருக்குமே அந்த ஈஸ்வர பட்டெல்லாம் கிடையாது ஏற்கனவே ஈரோடு மாநாட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி கிரகங்கள் அனைத்தும் மூலவருடைய பரம்பொருளுடைய மூல முதல் சக்தியாகி ஈஸ்வரனுடைய வேலைக்காரர்கள் மட்டும்தான் மூலவராக சூரியனை மட்டுமே நம்முடைய ஜோதிடமும் மதமும் முன்னே நிறுத்துகிறது கிரகங்கள்லாம் இன்றைக்கு தான் சன்னதியா அப்படி இப்படின்னு வந்தது சூரியனை தான் கும்பிடுறோம் சூரியனை கும்பிடுகின்ற ஒரு அமைப்புல சூரியனின் வேலைக்காரர்களாகிய சூரியனோடு முடிந்து போகக்கூடியவர்களாகிய சூரியன் ஜத்து போனா எந்த கிரகமும் இல்லை பிரபஞ்சம் இந்த சூரிய மண்டலம் இல்லை ஆனா பிரபஞ்சம் இருக்கும் பரம்பொருள் என்றைக்கும் இருப்பார் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு அங்கமான சூரிய மண்டலத்தில் இந்த சூரிய மண்டலத்தின் நாயகன் இந்த சூரிய மண்டலத்தின் தலைவன் சூரியனே அவனையே மூல முதல் ஈஸ்வரனாக நம்முடைய அனைத்து மதங்களும் கும்பிடுகின்றன ஆக அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அந்த மூல முதல்வனுக்கு மதத்தின் எல்லா மதத்துடைய மூல முதல்வன் சொல்லலாம் பரம்பொருள்னு சொல்லிடலாம் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கின்ற அவனால் செய்ய முடியாது ஒரு அரசன் வந்து எல்லா வேலையும் செய்ய முடியாது அவன் அஷ்டாவதனை அஷ்டாவதனையாக இருந்தாலும் அனைத்து வேலைகளையும் ஒரு அரசன் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமையில ஒரு அரசன் இட்ட கட்டளையை செய்வதற்கு தளபதி இருப்பார் சமயக்காரர் இருப்பார் ஒரு யுத்த வீரன் இருப்பான் மந்திரி இருப்பார் இது போன்ற அரசன் இடுகின்ற வேலையை செய்கின்ற ஆண்டவன் இடுகின்ற வேலையை செய்கின்ற வேலைக்காரர்கள் மட்டும்தான் கிரகங்கள் கிரகங்கள் தனி தெய்வங்களே அல்ல அப்படின்னா கிரகங்களே தூக்கி மூலவராக தூக்கி உள்ள வச்சிருக்கலாமே மூலவர லிங்க வடிவில சிவனை வைத்திருப்பதற்கு காரணமும் கிரக சந்நிதிகளை ஓரமாக வைத்து நவகிரக சந்நிதிகளை மூலையில வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் தான் எந்த ஒரு கிரகமாக இருந்தாலும் குருவே ஆனாலும் சனியே ஆனாலும் சுக்கரனே ஆனாலும் எந்த ஒரு வகையிலும் அவைகள் நிச்சயமாக தெய்வங்கள் அல்ல அதெல்லாம் இப்ப வந்தது மூல முதல்வர்ன்றது ஈஸ்வரன் மட்டும்தான் ஜோதிடம் வந்து ஈஸ்வரனுக்கு மட்டும்தான் அடங்குனது ஈஸ்வரன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பரம்பொருள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நம்முடைய முன் வினைகளை தெரிந்த ஒரு மூல முதல் சக்தி நமக்கு என்ன தருகின்றதோ என்ன செய்கின்றதோ அந்த செய்கின்ற தருவதை எடுத்து கொடுக்க இவனை போய் தண்டி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தண்டிக்கிற விருப்பு வெறுப்பின்றி அவனுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுகின்றவை மட்டும்தான் கிரகங்கள் அந்த அமைப்பில் வந்து கிரகங்கள் வந்து என்றைக்குமே வந்து தெய்வங்களாகாது இங்கே கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் கேட்ட ஒரு அமைப்பில் ஏழரை சனி அஷ்டம சனி நடக்கும்போது 
உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து அஷ்டம சனி நடக்கும்போது சனி தசா சந்திர தசா நன்மைகளை செய்யுமா அப்படின்னா சனி தசை சந்திர தசை எந்த லக்னத்திற்கு யோகமான அமைப்போ அதுக்கு தான் நல்லது செய்யும் உதாரணத்திற்கு கும்ப லக்னத்தில் பிறந்த ஒருத்தருக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் சந்திர தசா நன்மைகளை செய்யாது அப்படி சந் சந்திர தசை நன்மைகளை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் சந்திரன் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்க வேண்டும் அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைன்றது தான் அதாவது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இந்த மாதிரி அமைப்பில் சனி தசையோ சந்திர தசையோ ஏழரை சனி அஷ்டம சனி காலங்களில் நன்மைகளை செய்யுமா ஒரு தசை பாவர்களின் தசையாக இருக்கும்போது நன்மைகளை செய்யாது சுவர்களின் தசையாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக நன்மைகளை செய்யும் இரண்டையும் நான் வேறுபடுத்தி சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது லக்னாதிபதி தசையோ ஐந்துக்குடையவன் தசையோ ஒன்பதுக்குடையவன் தசையோ ஒருவன் கிணற்றுக்குள் கிடந்தால் அந்த கிணற்றுக்குள் கிடப்பவனை கை தூக்கி விடவே செய்யும் ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஐந்து ஒன்பது குடைய திசைகள் அதாவது எப்படின்னா அந்த கிரகம் நீச நிலையில் இருந்தாலும் அந்த கிரகம் தருவதற்கு இயலாத நிலையில் இருந்தாலும் கெடுக்காது உதவி செய்யவில்லை என்றை உதவி செய்யவில்லை என்றாலும் அந்த கிரகம் நிச்சயமாக உபத்திரவத்தை செய்யாது அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடத்தினுடைய விதி அப்ப இந்த ஜோதிட விதி உங்களுக்கு வந்து சுபரா பாவராக சுபர் பாவர் அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் வந்து நிச்சயமாக சொல்லப்படுகிறதே தவிர வேறு எந்த வகையிலையும் இந்த அமைப்பில் இருந்தால் கெடுக்குமா அப்படின்றது இல்லை நீங்க இப்ப சந்திர தசை நன்மையை செய்யுமா அப்படின்னு சொன்னா உதாரணத்திற்கு கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திர தசை நடக்கிறது நிச்சயமாக அந்த தசை நன்மைகளை செய்யாது ஆனால் அப்படி எல்லாவற்றிற்கும் எல்லா விதிகளுக்கும் விதி வழக்கு இருப்பதை போல கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திர தசை நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதுல ஒரு விதி இருக்கு இல்லையா பாவர்கள் நன்மையை செய்ய வேண்டும் அவயோக கிரகங்கள் ஒரு லக்னத்தின் அவயோக கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றவை நன்மைகளை செய்ய வேண்டுமானால் அந்த கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு மூல விதி சொல்லுது ஒரு ஒரு கிரகம் உங்களுக்கு நன்மையை செய்யக்கூடாத கிரகம் நன்மையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா அந்த கிரகம் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுல இருக்க வேண்டும் இப்ப இதுல கூட நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா அதுல சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவயோக கிரகங்களே மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று ஆட்சியாக வரும் நான் அந்த விதியில இன்னும் சிலவற்றில் சுருக்கி அந்த மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு நிலையில இருக்கிற கிரகம் மட்டும்தான் நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்ற நான் ஒரு அந்த விதிக்குள்ளோ ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயத்தை எழுதியிருக்கிறேன் பொதுவாக நம்முடைய மூல நூல்கள் ஒரு அவயோகம் அதிர்ஷ்டம் தரக்கூடாத அல்லது கெடுதலை செய்யக்கூடிய கூடாத தசை வந்து ஒருவனுக்கு உண்மையிலேயே நல்லதை செய்யும் தான் எல்லா கிரகமும் கெடுதலை செய்வது விடுவதில்லை எல்லா கிரகமும் நன்மைகளை செய்து விடுவதில்லை நன்மைகளையும் தீமைகளையும் கலந்து செய்கின்ற அமைப்பில் தான் கிரகங்கள் இருக்கின்றன அவயோக கிரகங்கள் நன்மைகளை செய்ய வேண்டுமானால் மூன்று அப உபசயஸ்தானங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று இந்த நான்கு இடங்கள்ல தான் இருக்கணும்னு மூல நூல்கள் சொல்லுகின்றன நான் அதிலும் துல்லியமாக இந்த நான்கு இடங்களுக்குள் நட்பு ஸ்தானங்கள்ல இருக்கிற கிரகங்கள் நன்மையை செய்யும்னு சொல்றேன் இது வந்து நான் ஏகப்பட்ட ஜாதகங்கள்ல இதை நான் வந்து தெளிவாக ஆராய்ந்து தெளிவடைந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா உதாரணமாக கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திர திசை நீங்கள் கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா நீங்கள் வந்து சந்திரன் சனியை பற்றி கேட்டதுனால பற்றி நீங்கள் கேட்டதுனால இதை பற்றியே நான் விளக்கம் சொல்லுகிறேன் சந்திர திசை கும்ப லக்கணத்திற்கு எந்த ஒரு நிலையிலும் நன்மைகளை செய்யாது அப்படின்னு மூல நூல்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கின்ற சூழ்நிலைகள்ல அந்த சந்திர திசை நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவை மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று இருக்கணும் இப்ப இந்த மூன்றாம் ஆறாம் இடத்தில் சந்திரனே ஆட்சியாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக நன்மைகளை செய்ய மாட்டார் அவர் அந்த ஒரு நிலையில அதிக சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அதிக சுபத்துவம் அப்படின்றது குரு சுக்கர பார்வையில் அவர் இருக்க வேண்டும் அது எல்லோருக்கும் அமைந்து விடுவதில்லை ஆக நம்ம பொதுவாக நுணுக்கமாகத்தான் ஜோதிடத்தை தெரிந்து மேலோட்டமாகத்தான் ஜோதிடத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோமே தவிர ஆழமாக உள்ளே சென்று அதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புவதும் இல்லை அப்படி தெரிய வந்தாலும் அதை நமக்கு தெரிந்து கொள்வதற்கான அந்த அமைப்பு தெரிந்து கொள்வது அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான மேதமை எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறதுன்றது இங்கில ஒரு சிக்கலான விஷயம் ஆகவே ஆறாம் இடத்துல கும்ப லக்கணத்திற்கு இருக்கக்கூடாது பத்தாம் இடத்துல அவர் நீசமாவார் நீசமாகி பாவத்துவம் அடைந்தால் கடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் ஆக அந்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடாது ஆகவே கும்ப லக்கணத்திற்கு அவயோகியான சந்திரன் மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களில் இருந்தால் கொஞ்சம் நன்மைகளை செய்வார் இந்த மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களிலும் எந்த நன்மை ஜோதிடத்திலேயே நுணுக்கத்திலும் 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 உள்ளே சென்று ஆராய்ந்தால் தான் ஜோதிடம் பிடிபடும் அப்ப இந்த மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களின் வித்தியாசம் என்ன இந்த மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களில் எது கூடுதல் நன்மைகளை செய்யக்கூடிய இடம்னா பதினொன்றாம் இடம் மட்டும்தான் இதற்காகத்தான் நான் ஒரு இடத்துல கட்டுரைகள் எழுதியிருப்பேன் கும்ப லக்கணத்தில் ஒருவர் பிறந்தால் என்றாலே அவர் தனுசு ராசியாக பிறக்க வேண்டும் பதினொன்றாம் இடத்துல ஏன்னா ஆறுக்கு ஆறாம் இடத்தில் அவர் மறைவார் 
ஆக ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் இடத்திற்கு ஆறில் மறையும் போது அது ஒரு சுபருடைய வீடு அது அவருக்கு மிகவும் பிடித்த ஒருவருடைய வீடு அதாவது கும்ம சந்திரனுக்கு மிகவும் நண்பரான குருவின் வீட்டில் இருக்கும்போது சந்திரன் சுபத்துவம் அடைந்து கும்ப லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாகி வரும்போது அவருடைய திசையில நன்மைகளை செய்வார் இதுதான் ஒரு இது விதி அதே மாதிரி மூன்றாம் இடம் வந்து அவருக்கு இன்னொரு பிடித்த நண்பரான செவ்வாயின் வீடு அந்த செவ்வாயின் வீட்டுல பதினொன்றாம் இடத்திற்கு அடுத்த நிலையில செய்வார் ஆக ஒரு தசை நன்மை செய்யணும் அப்படின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான நிலைமைகள்ல தான் ஒரு கிரகத்தின் கைகள் கட்டப்படுகின்ற நிலைமையில தான் கெடுதல் தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் நிலையில மட்டுமே நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்றதான் மூல விதி அந்த அமைப்புக்கு இந்த மாதிரி அவசய உபசயஸ்தானங்கள்ல அவைகள் இருக்க வேண்டும் இப்ப நீங்க ஏழரை சனியில கேக்குறீங்க ஏழரை சனியில ஒரு புது விதி என்னன்னா நீச சனி தசை வரும்போது நீச சந்திர தசை நடக்கும் போது ஏழரை சனியில வந்து கடுமையான கெடுபலங்கள் இருக்கும் ஏற்கனவே சந்திரன் உங்களுக்கு பிறப்பு ஜாதகத்துல நீசமாக இருந்தால் அந்த பிறப்பு ஜாதக அமைப்புல சந்திரன் நீசமாக இருந்தால் ஏன் வந்து ஏழரை சனி அதிகமான கடுமையான கெடுபலன்களை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது என்றால் சந்திரன் மனோகாரகன் மனதிற்கு அதிபதியான சந்திரன் மனம் ஒரு செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு திட்டங்களை ஒரு ஆற்றலை முடிவெடுக்கக்கூடிய திறனை கொடுக்கக்கூடிய சந்திரன் வந்து அந்த திசையில நீசமா இருக்கும் போது உங்களுடைய செயல் 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 எண் எண்ணங்கள் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் உங்களுடைய செயல்படுத்தும் ஆற்றல் ஸ்கில் கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் சிந்திக்கும் திறன் கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் என்று ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது மனோகாரகன் நீசமாகி அந்த நேரத்தில் ஜாதக பிறந்த ஜாதகப்படி கொச்சாரப்படி ஏழரை சனி வரும்போது உங்களுடைய சரி ஏழரை சனின்றது என்ன இப்போ அதாவது நீச சந்திர தசையும் ஏழரை சனியும் சந்திக்கும் போது கடுமையான கெடுபலங்கள் நடக்கும் இதை நான் நிறைய இதில் பார்த்துருக்குறேன் கண்டிப்பாக ஒரு முழுக்க முழுக்க நூறு சதவீதம் உண்மையான சில விதிகளில் இதுவும் ஒன்று சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சில விதிகள்னு சொல்லுவோம் நீச சந்திர தசையும் ஏழரை சனியும் சந்திக்கும் போது கடுமையான கெடுபலங்கள் நடக்கும் என்ன காரணம் கோட்சாரத்தில் ஏழரை சனின்றது சனியின் சந்திரனின் மேல் சனி அமரும் போது நடக்குது ஜென்ம சனி என்ன நடக்குது கோ ஏழரை சனி என்பது என்ன சந்திரன் நம்முடைய மனதை இயக்குகின்ற மூலவரான சந்திரன் ராசியுடைய அமைப்பில் பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருள் நெருங்கும் போது அந்த சந்திரன் மேலேயே ஜென்ம சனியாக இருள் அமர்ந்திருக்கும் போது அந்த சந்திரனை விட்டு விலகி கொண்டிருக்கும் போது இருள் விலகும் போது ஆக பனிரெண்டு ஒன்று இரண்டு இந்த அமைப்பு தான் ஏழரை சனின்னு சொல்லப்படுகிறது பிறந்த ஜாதகப்படியும் உங்களுக்கு சந்திரன் கெட்டு போயிருக்கிறார் தற்சமயம் கோச்சார நிலைப்படியும் உங்களுக்கு சந்திரன் கெட்டு போயிருக்கிறார் போது உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஒரு தாறுமாறான ஒரு அமைப்பில் முடிவெடுக்க முடியாமல் தவறான முடிவெடுத்து பெரிய நஷ்டங்களை பெரிய ஏமாற்றங்களை சந்திப்பீர்கள் அப்படின்ற அமைப்பினால தான் பிறந்த நீச சந்திர தசையும் ஏழ்ரச்சனையும் சந்திக்கும் போது வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அனைத்து விஷயங்களையும் காரகத்துவங்களாக ஆதிபத்தியங்களாக நுணுக்கமாக உள்ளே சென்று பார்க்கும் போது இப்ப நீங்க கேட்டதுக்கு நான் இது சொன்ன மாதிரி சந்திரன் மனோகாரகன் அவர் நீசமாக இருக்கும் போது மனம் சிந்திக்கும் திறனற்று இருக்கும் இது பிறப்பு ஜாதகப்படி நீச சந்திர தசை ஜனன கோட்சார அமைப்பின்படி சந்திரன் மேல் சனி ஆக்கிரமிக்கும் காலம் ஏழரை சனின்னு சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய மனத்தை ஒரு இருள் கிரகம் ஆக்கிரமிக்கிறது அந்த இருள் கிரகம் ஆக்கிரமிக்கும் போது இந்த கோச்சாரப்படியும் நல்ல நிலைமை இல்லை பிறந்த ஜாதகப்படியும் நல்ல நிலைமை இல்லைன்ற போது நிச்சயமாக நல்ல பலன்கள் நடப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை அதனால தான் சொல்லப்படுது இப்போ அடுத்து நீங்கள் சனி தசையை பற்றி கேட்டீங்க சந்திர தசையோ சனி தசையோ வே வேலை செய்யுமான்னு கேட்டால் நீங்கள் சந்திர தசைக்கு நான் சொன்ன சில விதிகளை தான் சனி தசைக்கு நீங்கள் இது பண்ணிக்கணும் சனி தசை ரொம்ப கெடும கடு கடுமையான கெடுபலன்களை தரக்கூடிய லக்னம் ரெண்டு லக்னம் கடக லக்னம் சிம்ம லக்னம் அப்போ அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நட்பு நிலைமைகள் இருந்தால் தான் நல்லது செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு விதி அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடக லக்கணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் அட்டம் அதிபதியாக வருவார் சிம்ம லக்கணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறாம் அதிபதியாக வருவார் சிம்ம லக்கணத்தை எடுத்துக்கோங்க மூன்றாம் இடத்துல உச்சம் ஆவார் ஆறாம் இடத்துல ஆட்சி ஆவார் பத்தாம் இடத்துல சுக்கரனோட வீட்டில் இருப்பார் பதினொன்றாம் இடத்துல புதனோட வீட்டில் இருப்பார் நன்றாக ஜோதிடத்தை கொஞ்சம் நுணுக்கமாக உள்ளே போனாலே எல்லா விதமான விஷயங்களையும் புரிந்து கொள்ளலாம் அவயோக கிரகங்கள் கெடுதல் செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் நமக்கு கெடுதல் தருவதற்கென்றே விதிக்கப்பட்ட கிரகங்கள் ஜாதகத்தின் நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்றால் உபசயஸ்தானங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று இருக்கணும் அப்படின்றது பொதுவாக சொல்லப்பட்டது நான் அதில் நட்பு ஸ்தானத்தில் இருந்து கிடக்கிற கிரகம்தான் அதில் நல்லது செய்யும் சொல்கிறேன் சிம்மலக்கணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டால் சனி உச்சமானால் அவர் சுபத்துவமாக இருந்தால் ஒழிய நல்லது செய்ய மாட்டார் 
மூன்றாம் இடத்தில் அவர் உச்சமாக இருக்கும் போது உச்சமாக இருக்கின்ற ஒரே காரணத்தினால் அவர் நன்மை செய்ய மாட்டார் அவருக்கு நிச்சயமாக குரு சுக்கரனுடைய தொடர்புகள் நிச்சயமாக தேவை அல்லது பௌர்ணமி சந்திரனுடைய தொடர்பாக இருக்கணும் அப்பத்தான் அவர் நல்லது செய்வார் அப்போது அவருடைய இயல்பு நிலை நிச்சயமாக மாறும் ஆறாம் இடத்துல இருக்கும் போதும் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கும் போதும் உச்சம் ஆட்சி நிலைமைகள் இப்படித்தான் தனித்து உச்சம் ஆட்சியாக இருந்தால் நிச்சயமாக சனி தசை ரோட்டுக்கு கொண்டு வரும் சிம்ம லக்கணக்காரனை தனித்து உச்சமாக இருந்தார் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது மூன்றாம் இடத்தை விட மிக கொடுமை ஏன்னா மூன்றாம் இடத்துலையாவது அவர் உச்சமாக இருக்கிறது சுக்கரனுடைய வீட்டில் அது ஓரளவுக்கு சுபத்துவம் தான் சுக்கரனுடைய வீட்டில் அவர் ஓரளவுக்காவது நன்றாக இருக்கிறார் தனித்து அவர் ஆறாம் வீட்டில் மகரத்தில் இருக்கும்போது ஒரு கொடுமையான ஒரு பேய் ஆட்டமே ஆடுவார் அடுத்து பத்தாம் இடம்னு வந்துட்டீங்கன்னா பத்து பதினொன்றாம் இடம் நட்பு இடம் இந்த பத்து பதினொன்றாம் இடங்களையும் பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தால் மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்வார் ஏன்னா சிம்ம லக்னத்தின் சூரியனை நண்பராக கருதுபவர் புதன் அந்த நண்பர் லக்னத்தின் நண்பருடைய வீட்டில் வந்து அவர் இருக்கிறாரு சிம்ம லக்ன சூரியனை எதிரியாக கருதுபவர் சுக்கரன் ஆக பத்தாம் இடமும் பதினொன்றாம் இடமும் சனிக்கு நட்பு விடு தான் இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் அவர் எங்க இருப்பார்னா பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தா தான் நல்லது செய்வார் ஆக நான் சொன்ன இந்த விதிகளை காரகத்துவம் ஆதிபத்தியம் ரீதிகளாக ஆறாம் இடத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல வந்து மறைந்த அவர் பதினொன்றாம் இடத்துல லக்னத்தின் லக்னத்தின் நண்பரான புதனுடைய வீட்டில் இருக்கும்போது சிம்ம லக்னக்காரனுக்கு சனி தச நன்மைகளை செய்யும் அதாவது கெடுதல்களை செய்யாது நன்மைகளை செய்யறது அங்கே சுபத்துவமானா தான் சனி கெடுதல்களை தருவதற்கென்றே கடன் நோய் எதிரியை தருவதற்கென்றே படைக்கப்பட்ட ஒரு கிரகம் அந்த கடன் நோய் எதிரியை பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கும்போது தரமாட்டார் அதற்கு பதிலாக வருமானத்தை கூடுதலான ஒரு நற்செயல்களை தரணும்னா அங்கே அவர் சுபத்துவமாக இருக்கணும் சுபத்துவம்னா சுக்கரனோட இணைந்தோ சுக்கரனுடைய பார்வையிலையோ அல்லது புதன் சம்பந்தப்பட்டதோ அல்லது வலுத்த குரு சம்பந்தப்பட்டோ இருக்க வேண்டும் இந்த அமைப்பில் மட்டுமே வந்து சனி நன்மைகளை செய்வார் ஏழரை சனியில இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் ஐயா இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஏழரை சனியில் அவர் நல்லதுகளை செய்யணும் அப்படின்னாலே சனியின் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்துல பாபத்துவமான சனி உச்சமாக ஆட்சியாக இருக்கிறாரோ அவருடைய அவருடைய அவ அந்த அமைப்புல சனி யோகராக இருந்தாலும் ஏழரை சனி காலங்களில் மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் நடக்கும் சனி உச்சமான ஆய்வு ரீதியா மேலோட்டமாக மூல நூல்களை படிப்பது படிக்கிறத விட அந்த படித்ததை தனக்கு தெரிந்த ஜாதகங்களில் ஆய்வு செய்து அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது தான் ஜோதிடத்திற்கு அனைவருமே செய்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சேவை அந்த அமைப்பின்படி சனி உச்சமாக இருந்தாலே ஏழரை சனியில் கெடுதல்கள் நடக்காது அப்படின்லாம் சில நூல்களில் இருக்கு அது முற்றிலும் தவறு சனி உச்சமாக இருந்தால் தன்னுடைய இயல்பான கொடுமையான விஷயங்களை நிச்சயமாக செய்வார் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் இதில் நான் நிரூபிக்க முடியும் சனி வந்து நீசம் அடைந்து வேறு வகையில் சுப பாபத்துவம் அடைந்து தன்னுடைய கெடுதல் பலன்களை தர முடியாத நிலைமையில் கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் போது மட்டுமே ஏழரை சனி அஷ்டம சனி காலங்களில் கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் அஷ்டம சனி ஏழரை சனியை விட அஷ்டம சனி தான் நம்முடைய இதில் வந்து ரொம்ப கொடுமையான காலகட்டமாக சொல்லப்படுது ஜோதிட நூல்களில் ஆகவே ஏழரை சனியை விட அஷ்டம சனி காலகட்டம் தான் மிகப்பெரிய ஒரு மைனஸான காலகட்டம் அந்த எவருடைய ஜாதகத்தில் சனி பாபத்துவ வலுப்பெற்று ஆட்சி உச்சமாக இருக்கிறாரோ அவருடைய ஜாதகங்களில் பிறப்பு நிலைப்படி கோச்சாரப்படி ஏழரை சனியும் அஷ்டம சனியும் கொடுமையான கடுமையான பலன்களை செய்யும் அதே நேரத்தில் சனி நேர் வலுவிழந்து அவருடைய கைகள் கட்டப்பட்டு நேர் வலுவிழந்து சுபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமையில் ஏழரை சனி அஷ்டம சனிகள் பாதிப்பை தராது ரெண்டாவது மிக முக்கியமாக சொல்லுகிறேன் எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி வலுத்து இருக்கிறாரோ நான் அடிக்கிறேன் தாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உடம்பு இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக எந்த விதமான தாங்கக்கூடிய அளவிற்கு தான் படிப்பினை கிடைக்கக்கூடிய அளவிற்கு மட்டுமே இதில் இது கிடைக்கும் தாக்குதல்கள் இருக்குமே தவிர கீழே விழுந்துற மாதிரி நாக் அவுட்டில் போயிடுற மாதிரிலாம் தாக்குதல்கள் இருக்காது ஆகவே ஏழரை சனியாக இருந்தாலும் ஜாதகம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகனுக்கு அனுபவங்கள் படிப்பினை மட்டும்தான் கிடைக்கும் ரோட்டு கொண்டு வந்துடாது லக்னாதிபதி வலுவில்லாத நிலைமையில் அவயோக திசைகளும் ஏழரை சனி நடக்கும்போது அவர் நிச்சயமாக அவருடைய இந்த உலகில் நான் வாழ்வதே வீண் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அளவில் நிச்சயமாக பாதிப்புகளை அடைவார் எல்லாவற்றிற்கும் மூல முதல் லக்னம் தான் லக்னம் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில் நிச்சயமாக கெடுபலன்கள் ஏழரை சனி சனி தச இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் நிச்சயமாக இருக்காது 